সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে শুরু করছি সার্ভেমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আরিফুল ইসলাম আরিফ আছি আপনাদের সাথে বরাবরের মতো আজকে আমাদের পঞ্চম ব্যাচের ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসের চার নম্বর ক্লাস এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তথা ফেসবুক মার্কেটিং এর অটোমোশন চ্যাটবট অ্যান্ড আদার্স তো আমি আসলে আপনাদের গত ক্লাসের যে হোমওয়ার্ক ছিল সেই হোমওয়ার্কটি অল্প করে একটু রিভিউ করতে চাই আজকে অনেকে রিসপন্স করেছিলেন তো যারা রেসপন্স করেছেন সেখান থেকে আমি র্যান্ডম কিছু হোমওয়ার্ক টিক করে নিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথম যিনি যার পেজ নাম হচ্ছে ভ্লগ গার্ডেন বিডি সুন্দর একটা নাম এবং আপনার লোগোটা অত্যন্ত চমৎকারভাবে লোগোটা ফুটে উঠেছে এবং আপনার পেজে দেখছি আপনি অটোমোশনের যে ব্যাপার স্যাপার এটা আপনি অলরেডি রেডি করেছেন সেন্ট মেসেজ আপনার হচ্ছে জিমেল দিয়েছেন ভিডিও ক্রিয়েটর এখানে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা বসিয়েছেন আর যদি আপনার হচ্ছে ডিসক্রিপশন সম্পর্কে বা মোর বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আরও অনেক কিছু লেখার কথা ছিল বা আপনি যে ব্লগিংগুলো বিষয়ে লিখছেন সেগুলো আরও অনেক কিছু লেখা যেত হুম ওকে কাবার ফটোটাকে আর একটু মনে হয় চেঞ্জ করা উচিত একটু বড় হয়ে গেছে আর কি কাভার ফটোটা তারপরে আমরা এটাকে কাটলাম পাটালি গৌড় ঠিক আছে পাটালি গৌড় যে প্রোফাইল ছবি যেটা সেটাতে অ্যাকচুয়ালি গৌড়ের এই রকম ছবি ব্যবহার না করে আমরা মনে করি যে গৌড় সহ কিছু যদি ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি তৈরি করার জন্য কোনো লোগো ইউজ করা যেত সেটা আরও বেটার হতো এটা আপনার একদমই হচ্ছে অর্গানিক একটা ছবির মতো হয়ে গেছে শুধু এটা অ্যাকচুয়ালি যদিও লোগো হয় নাই আর প্রোফাইলের যে কাভার ফটোটা এই ফটোটা তত বেশি একটা ফুটে ওঠে নাই হ্যাঁ আপনি গুড় বিক্রি করছেন সরি নেটওয়ার্ক থেকে একটু ইন্টারাপ্ট হয়ে গেছিলাম আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমি আর একবার স্ক্রিনটি শেয়ার করছি এখন কি সাউন্ড হচ্ছে প্লিজ একটু কথা বলবেন একটু জাস্ট চ্যাট বক্সে লিখে দেবেন সাউন্ড হচ্ছে কিনা বা আপনার সবাই শুনতে পাচ্ছেন কিনা একজন লিখছেন শুনতে পাচ্ছেন না সবার কি একই অবস্থা জি সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা আই কেন ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি একটু আরেকবার শেয়ার করছি স্ক্রিনটা সো পাটালি গুরে যে ব্যাপার স্যাপার আমরা এটাকে আরো একটু প্রফেশনাল করা করতে পারতাম এবং ডিসক্রিপশনটা লিখে দিয়েছেন এবং মোটামুটি আপনি পাটালি গুর সম্পর্কে অনেক ভালো করে কিছু লিখেছেন এবং প্রাইজ রেঞ্জ আপনি দিয়েছেন যে মোটামুটি তিন সংখ্যার প্রাইজ রেঞ্জ থ্যাংক ইউ অলওয়েজ ওপেন আপনি অনেকগুলো বিষয় যুক্ত করেছেন তারপরে হোলসেল বিক্রি করছেন আচ্ছা মোটামুটি ঠিক আছে তবে আপনার মডিফিকেশন হচ্ছে লঘু এবং কাভার ফটোটাকে একটু চেঞ্জ নিয়ে আসা প্রয়োজনে একটা গ্রাফিক ডিজাইনারের কাছ থেকে আপনি এটা হায়ার করে নিতে পারেন এখানে ক্যাফেলিউ ক্যাফেলিউর হচ্ছে ক্যাফেলিও মেবি এইখানে যে প্রোফাইল ছবিটা আছে এটা মোটামুটি অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে তবে এই পাশ থেকে কফিটার যে এটা লেখাটা এটা একটু কেটে গিয়েছে বাট ওকে বিশেষ করে কাভার ফটোটাও মোটামুটি সুন্দর বোঝা যাচ্ছে আরও যদি কোনো কন্টেন্ট অ্যাড করার প্রয়োজন থাকে আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন আপনার রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফে সম্পর্কে এইখানে অনেকগুলো এডিটিং অপশন বাকি আছে আপনার এইটাকে আরও হচ্ছে অ্যাড করা যাবে বিশেষ করে লোকেশন অ্যাড করা যায় তারপরে অলওয়েজ ওপেন কিনা সেটা অ্যাড করা যায় আপনার ক্যাফে সম্পর্কে আরও অনেক কিছু লিখতে পারেন কি আসে বিষয় আপনাদের কি সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো আপনি অ্যাড করবেন এখান থেকে দেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপ বাটনটা অ্যাড করেছেন থ্যাংক ইউ স্মার্ট টেক আচ্ছা স্মার্ট টেক লিঙ্ক ঠিক আছে আমি যদিও আগের দুইটার লিঙ্ক মোটামুটি দেখেছি বাট আপনাদের বলা হয় নাই এই যে এটার লিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি ইউজার লিঙ্ক হ্যাঁ কাবার ছবিটা সুন্দর হয়েছে বাট বাম পাশে আই থিঙ্ক কাবার ছবিতেও আপনি আপনার যে লোগোটা ফুটে তুলতে পারতেন স্মার্ট টেক লোগোটা সুন্দর হয়েছে আপনার প্রোফাইল যে ছবিটা লোকেশন দিয়েছেন 
তারপরে স্মার্ট টিক সম্পর্কে কিছু লিখে রেখেছেন এবং আপনি মোটামুটি সবগুলো অপশন রেডি আপনি হচ্ছে ওয়াইফাই ফ্রি তে অফার করছেন এই অপশনটাও ছিল আমাদের এবং আপনি এখানে সেন্ড মেসেজ অপশনে বাটন যুক্ত করেছেন যেটাকে বলি আমরা সিটি বাটন কল টু অ্যাকশন এইটাতে মেবি এটা একটু ত্রুটি আছে সেটি হচ্ছে ফ্যাশন হাউস ফ্যাশন হাউসের লোগোটা অত বেশি ফুটে ওঠে নাই এতটা দূরে গেছে যে মানুষ আসলে বুঝতে পারবে না এই লোগোটা সো এটাকে একটু স্পষ্ট বা একটু বড় করা উচিত আই থিঙ্ক ফ্যাশন হাউস ফ্যাশন হাউস লিখেছেন লোকেশন আছে বাকি আদার্স যে বিষয়গুলো হ্যাঁ আপনার ক্লোজ নাম যেটা আপনার হচ্ছে রাত বারোটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ওপেন থাকে আপনি এখানে ওয়েবসাইট যুক্ত করেছেন মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছু আপনি যুক্ত করতে পেরেছেন শুধু আপনি মডিফিকেশন হচ্ছে লোগোটা আর কাবার ছবিটাও কিন্তু টোটাল ওইভাবে ফুটে ওঠে না এটাকে আরও মডিফিকেশন করা যেতে পারে তারপরে সাইরাস আইটি ফার্ম মেবি সাইরাস অথবা সিরাস জন্য विषय <coughs> পড়া আছে দেখছি এখানে ডিসক্রিপশন লেখা আছে এবং এখানে হচ্ছে আদার্স যে বিষয়গুলি এবং মোটামুটি চার পাঁচশো চারশো প্লাস লাইকস আছে জিমেইল ওয়েবসাইট হ্যাঁ মোটামুটি সব কিছু রেডি এখানে তারপরে আপনার এই যে চাইলে যে আদার্স যেটা অ্যাড করেছেন কেউ লিঙ্ক দিন কেউ ইনস্টাগ্রাম গুড আমরা আর একটা ফেসবুক পেজ দেখছি বিডি শপিং বিডি শপিং এর যে লোগোটা হয় নাই হয় নাই বলতে এইখানে মডিফিকেশন করা যেতে পারে কারণ আপনি বিডি শপিং এই লোগোটা দিয়ে আসলে কেউ বুঝতে পারবে না যে এটা বিডি শপিং এর লোগো সো আমি মনে করি আপনাদের ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে লোগোটা করা উচিত এবং কাভার ছবিটাও খুব একটা রিলেভেন্ট হয় নাই অ্যাকচুয়ালি আপনি দেখছেন বিডি শপিং কিন্তু শপিংটা মনে হচ্ছে না বাংলাদেশে সো রিলেভেন্ট করতে হবে এটাকে মোটামুটি কতগুলো একশো পনেরোটা লাইকও আছে অনেক ভালো করেছেন এবং আপনি মোটামুটি অটো রেসপন্স সেট আপ করেছেন এবং সেটি বাটন দিয়েছেন এইখানে যে ভুলটা গেছে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক মন্তাহা লেখা আছে আপনার নাম হচ্ছে বিডি শপিং এ পেজের নাম বাট লিঙ্ক হচ্ছে মন্তাহা সো এটা করাই যাবে না কোনোভাবেই না আপনি যে কোনো ইয়েতে পেজের নাম যেটা রাখবেন অবশ্যই ইউজার নেম সেটাই রাখবেন যদি এই দুইটা আলাদা হয় আপনি কিন্তু এই পেজটাকে খুব বেশি র্যাঙ্কে নিয়ে আসতে পারবেন এবং এটা ব্র্যান্ড লয়ালিটির সাথে ম্যাচ করে না এবং এইটার হচ্ছে এলগোরদমে এটা আপনি পিছিয়ে পড়বেন ফেসবুকের এলগোরদমে সো কয়েকটা আমি রিভিউ দিলাম বাকি বিষয়গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আই থিঙ্ক আপনারা কাভার করতে পারবেন আর অনেকেই ফেসবুক যে গ্রুপ আছে আমাদের এই গ্রুপের মধ্যে কমেন্টসে রিপ্লে করেন নাই রিপ্লে বলতে পার্সোনাল ব্লগ গুলো দেখেছি আমি বিশেষ করে আমি জাস্ট হচ্ছে রিভিউ দিলাম কিছু বিজনেস পেজ গুলো হম মাত্র হচ্ছে কতজন আছে আটত্রিশ জন এই আটত্রিশ জনের মধ্যে কিন্তু সবাই আবার পেজের ইয়ে দেয় নাই কমেন্টস করেন নাই যে যে কমেন্টস গুলো আহ বিজনেস পেজ ছিল সেগুলো আমি দেখি যে আরেকটা পারভেজ সাহেব মনে তিনটার মতো আহ ডিজিটাল কি এটা আহ প্রথমে লোগোটাকে একটু চলে মডিফাই করা উচিত লোগোটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না অর্ধেক কেটে গেছে এইখানে মোটামুটি কোনো রকম বোঝা যাচ্ছে ডিসক্রিপশনও লেখা উচিত এবং মোর অপশনে আরও কিছু লিখে রাখা উচিত এটা অলওয়েজ ওপেন কিনা সেটা আপনি লিখে রাখবেন এবং আপনার যে মেজর ভুল সেটা হচ্ছে আপনার এইখানে যে প্রোফাইলে যে ফেসবুক পেজের যে ইউজার নেমটা এটা ক্রিয়েট করা হয় না যদি ক্রিয়েট করা করতে না পারেন এখন পর্যন্ত সেক্ষেত্রে যদি ইস্যু হয়ে থাকে আপনার সো ওই যে মেথড যেগুলো আছে আপনার তো মাত্র তিনটা লাইক হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি পঁচিশটা লাইকের পরে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন চেঞ্জ করে নেবেন সো আমাদের মোটামুটি আমি চেষ্টা করেছি র্যান্ডমলি কিছু পিক করে সেখান থেকে আমি রিভিউ করার আর যারা মোবাইল থেকে যারা কাজ করছেন প্রয়োজনে আমি আপনাদের মোবাইলে কিভাবে ফেসবুক পেজ সেট আপ করবেন সেগুলোর একটা রেকেপ ক্লাসের ব্যবস্থা আমি করবো সেটা নেক্সট উইক আজকের আলোচনার বিষয়টা একটু 
আমরা মোটামুটি শুরু করে দেব মোবাইল থেকে যারা করছেন পৃথক একটা ক্লাস হবে যেটা নিয়ে শুধুমাত্র যারা মোবাইলের প্রবলেমে ফেস করছেন তাদের জন্য ওকে আমাদের আজকে যে বিষয়টা হচ্ছে আমরা কিন্তু গত দিনে যে বিষয়গুলো দেখেছিলাম সেটাকে যদি আমি অল্প করে রিভিউ করি তো পেজের মধ্যে কিওয়ার্ড কিভাবে বসাতে হয় তারপর ইউআরএলটা কিভাবে বসাতে হয় পেজের টাইটেলটা আমি কয়েকজনের পেজ দেখেছি যাদের নামগুলো খুব বড় চেষ্টা করবেন এই নামগুলোকে ছোট রাখার হম তারপরে আমরা হচ্ছে এই যে এডিট অপশনে যে যে বিষয়গুলো রাখা যায় সেগুলো এবং এটা হচ্ছে সিটি এ বাটন কল টু অ্যাকশন বাটন তারপরে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফেসবুকের অটোমেশন বা অটো রেসপন্স আপনি একজন মানুষ আপনার ফেসবুকে ফ্যান ফলোয়ার যখন বাড়বে নিশ্চয় সবার সাথে আপনি হাই হ্যালো বলে রিপ্লাই করতে পারবেন না সব সময় তো ফেসবুক আপনাকে এমন একটা সুযোগ করে দিয়েছে যে আপনি যদি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং রিপ্লাই নাও করেন কোনো ইনবক্সের এস এম এসের ফেসবুক থেকে সেটা অটোমেটিক আপনি রিপ্লাইটা সেট করে রেখে দিতে পারেন কেউ যদি রিলেভেন্ট প্রশ্ন করে দেন আপনার পেজ থেকে অটোমেটিক উত্তরটা চলে যাবে এটা খুবই জরুরি এবং বিশেষ করে কাস্টমার যখন ভিজিট করে যখন কোনো পেজের মধ্যে দেখে অনেক সময় আপনারা দেখবেন লেখা থাকে যদি ইনবক্সে যান অথবা পেজের অ্যাবাউট সেকশনে যান একটা অপশন থাকে এরকম যে রিপ্লাই উইদ ইন এ ডে রিপ্লাই উইদ ইন এন আওয়ার টাইপিক্যালি রিপ্লাই এরকম অপশন অনেক থাকে আপনারা কি এটা চোখে পড়েছে আপনাদের কারো যে ফেসবুক পেজে ঢুকলে কারো কারো এরকম অপশন দেখতে পারেন আপনারা যে টাইপিক্যালি রিপ্লাই উইদ ইন এন আওয়ার বা টাইপিক্যালি রিপ্লাই উইদ ইন এ ডে এরকম অপশনগুলো থাকে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে আপনি কত দ্রুত তাদেরকে এস এম এস এর রিপ্লেগুলো করছেন যদি আপনি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেগুলো করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ফেসবুকের পেজের এলগোরিদমটা ভালো থাকে অ্যাক্টিভ থাকে এবং ফেসবুক এটাকে রিচ করাই বেশি আর যদি আপনার ফেসবুক পেজের এই এস এম এস করেছে দুপুরবেলা আপনি রিপ্লে করেছেন পরের দিন সকালবেলা এই পেজগুলো খুব বেশি একটা রিচ করতে পারে না বিশেষ করে যদি তারা প্রমোশনও করে টাকা পয়সা দিয়ে তখনও অ্যাকচুয়ালি এগুলো খুব বেশি একটা রিস করতে দেয় না খরচটা অত্যধিক বেড়ে যায় তখন আর যে পেজগুলো সবসময় কাস্টমারদের সাথে অন্তত পক্ষে কমেন্টস রিপ্লে করছে তারপরে টুকটাক পোস্ট করছে এবং সবসময় মোটামুটি এস এম এস রিপ্লেটা করছে ইনবক্সের তাদের পোস্টগুলো অতি দ্রুত রিচ করে অর্গানিকভাবে এবং যার যে পোস্টগুলো অর্গানিক রিচ করে ওই পোস্টগুলোকে যদি আপনি আপনি প্রমোশন করেন তো লাকি চান্স ঠিক আছে তো আমরা আজকে সেই অটো রিসপন্সগুলো বিষয় নেই মোটামুটি যারা বেগিনার লেভেলে আসেন তাদের জন্য যারা একটু পারেন বা আগে থেকে জানাশোনা আছে তারা একটু ধৈর্য ধরে দেখতে থাকেন তো আমাদের যে ফেসবুক পেজ ছিল আপনাদের যে ফেসবুক এটা পেজ তৈরি করা হয়েছিল আই থিঙ্ক কি লেখা ছিল এসে এসে ডিএম ব্যাচ ফাইভ এইখানে আপনারা কতজন আছেন এখানে মাত্র ছত্রিশ জন সো হয়তো বা সবার কাছে ফেসবুকের ক্লাসগুলো পছন্দ হচ্ছে না যার কারণে আপনারা সবাই এখনো লাইক দিয়ে যুক্ত হতে পারেন নাই নো প্রবলেম আমি রিকোয়েস্ট করব সবাই অন্তত পক্ষে লাইক দিয়ে যুক্ত থাকবেন যাতে আমরা এই পেজের আরও কিছু কাজ আছে ওই অপশনগুলো আমরা দেখাতে পারি হ্যাঁ ফেসবুক যখন ডাটাটা বেশি পায় তখন ওই অপশনগুলো দেখায় আর যখন ডাটা কম থাকে তখন ওই অপশনগুলো দেখায় না এটি হচ্ছে মেইন কথা ওকে আমরা ফেসবুকের অটোমেশন যেহেতু শিখব তো যেটা আমরা করতে হবে আমাদেরকে বাম পাশ থেকে সেটিংস অপশনে ক্লিক করব সেটিংস অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আপনি পেজকে ডিলিট করতে পারেন এই যে মার্চ পেজ করতে পারেন অনেকগুলো বিষয় আছে এদিকে এখান থেকে আমরা এই যে ডান পাশ বাম পাশ থেকে মেসেজিং এই অপশনে ক্লিক করব মেসেজিং অপশনে ক্লিক করার পরে দেখতে পারবেন যে এইরকম একটা উইন্ডো আপনার কাছে চলে আসবে এই উইন্ডোতে আমরা একটা অটোমেশন সেট আপ করবো অ্যাকচুয়ালি এটাকে কেউ বলে ফেসবুকের অটোমেশন কেউ বলে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই অটো রিপ্লাই কেউ বলে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার চ্যাটবট ঠিক আছে আদার্স অনেকে অনেক কিছু বলে আপনার ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কাজ দিবে তখন হয়তো আপনাকে বলবে যে আমার একটা চ্যাটবট সেট করতে হবে অথবা বলবে যে আমার ফেসবুকের অটো রেসপন্স লাগবে 
দেন আপনি যেন বুঝে কাজটা করে দিতে পারেন ওকে এইখানে দেখেন একদম নিচের দিকে লেখা আছে সেট আপ অটোমেটেড রেসপন্স আমরা এই অপশনে একটা ক্লিক করব সেট আপ ক্লিক করার পরে আমার কাছে হচ্ছে এরকম একটা অপশন আসবে আমি এটাকে আপাতত একটু সরে বাম ডান বাম পাশে রেখে দেই দেখেন এটা হচ্ছে একটা ট্যাব মানে একটা কলাম এটা আরেকটা কলাম এটা আরেকটা বড় কলাম এবং এই পাশে প্রিভিউ ঠিক আছে এই পাশে প্রিভিউ আছে তো আমরা যেটা করব ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই আপনাকে বুঝতে হবে এটা কি জিনিস মনে করুন আপনার ফেসবুকের একটা পেজ আছে কেউ হঠাৎ করে ওই পেজে এসে প্রথমবার প্রথমবার ইনবক্সে হাই লিখলো অথবা অন্য কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলো ওই সময় আপনি নাই বা ফেসবুক পেজের মধ্যে আপনি যুক্ত নাই বা আপনি ম্যানুয়ালি কিছু লিখবেন না তাকে একটা সেট আপ করা উত্তর বা কোনো লেখা পাঠাতে যাচ্ছেন ইনস্ট্যান্টলি তৈরি ঘড়ি এটাকে বলছি আমরা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই কেউ যদি রাত চারটার সময় যদি আপনাকে নক করে আপনার পেজে তাকে অটোমেটিক একটা রিসপন্স পাঠাবে বা রিপ্লাই পাঠাবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম বুঝছেন যে রিসপন্স রেসপন্ড টু দ্য ফার্স্ট মেসেজ সামওয়ান সেন্স ইউ ইন এ মেসেঞ্জার অর অন ইনস্টাগ্রাম ইউ ক্যান কাস্টমাইজ ইউ মেসেজ টু সে হ্যালো গিভ দ্য মো ইনফো অর লেট দ্য নো হোয়েন টু এক্সপেক্ট এ রিসপন্স বলতেছে যে আপনার প্রথমবার যখন কেউ মেসেজ করবে তখন আপনি তাকে কিছু লিখে পাঠাতে পারেন আপনি বা হাই হ্যালো বলতে পারেন এবং তাকে আরো কিছু তথ্য বলতে পারেন যে কখন আপনি তার সাথে কথাবার্তা বলবেন এইরকম এইখানে একটা ডেমো খসটা দেওয়া আছে দেখছেন কেউ যদি আপনাকে হাই লেখে আপনার পেজ থেকে অটোমেটিক চলে যাবে হাই থ্যাংকস ফর কন্ট্যাক্টিং আস উই হ্যাভ রিসিভড ইউর মেসেজ আপনাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ধন্যবাদ আমরা আপনার মেসেজটা পেয়েছি অ্যান্ড আমরা আপনার কাছে অবশ্যই যোগাযোগ করবো এইরকম ভাবে আপনি কিছু লিখে দিলেন প্রথমত আমার ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই এই অপশনটাকে অন করতে হবে এই অপশনটাকে অন করতে হবে এবং এই যে এইখানে লেখাগুলো আছে আমি একটু জুম করে নিলে মনে হয় দেখতে সুবিধা হবে এখন কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না এটাকে আমি একটা অন করে দিলাম অন হলো এবং এই যে এইখানে হাই লেখা আছে তো এটা ফেসবুকের ডিফল্ট লেখা আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন অথবা আপনি এটাকে বিভিন্নভাবে মডিফাই করা যায় অনেক পেজে দেখবেন আপনি হাই লিখছেন আপনার নাম ধরে রাখতেছে যে হাই রফিক বা হাই অমুক আপনার নাম যেটা সেটা ধরে আপনাকে ডাকতেছে সো মনে করেন আমরা হাইয়ের পরে একজনের নাম ধরে ডাকবো হাই স্পেস দিব স্পেস দেওয়ার পরে এখানে লেখা আছে অ্যাট কাস্টমার্স নেম ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আপনি চাইলে ফার্স্ট নেম ধরে ডাকতে পারেন লাস্ট নেম ধরে ডাকতে পারেন অথবা ফুল নেম ধরে ডাকতে পারেন আমি ফুল নেম ধরে ডাকলাম এখন আপনার নাম যদি মোহাম্মদ মাহবুব হাসান হয় আর আর আপনি যদি পেজে নক করেন আপনাকে বলবে হাই মোহাম্মদ মাহবুব হাসান আপনার নাম ধরে একটি ডাকবে ঠিক আছে এরকম বিষয়টা থ্যাংকস ফর কন্ট্যাক্টিং আস উই হ্যাভ রিসিভ ইউর মেসেজ বা আদার্স আপনি যেটা কিছু লিখবেন এটা আপনি আপনাদের নিজের মতো করে লিখবেন আমি এখানে সেভ দিলাম এবং এইখানে কিন্তু প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছেন প্রিভিউ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হবে সেটা ঠিক আছে সেভ করলাম আমাদের একটা অপশন হয়ে গেল তো আপনারা একটু হাই লিখতে পারেন আমাদের এই ফেসবুক পেজে এসে আপনি একটু হাই লিখতে পারেন দেখা যাক এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে কি না আপনাদেরকে এস এম এস পাঠাচ্ছে কিনা দেখতে পারেন দু একজন দেখবেন দুই একজন সবাই না সবাই আবার যদি মেসেজ করেন সেক্ষেত্রে ঝামেলা হয়ে যাবে মেসেজিং মনে হয় সবাই এস এম এস করছে না আই থিঙ্ক দেখি একটু আপনাদের কাছে কোনো রিপ্লে পাঠাচ্ছে কিনা ব্যাচ ফাইভ এই আপনারা এগুলো চেক করবেন এই যে ইনবক্স ইনবক্স থেকে আপনি দেখবেন যে হচ্ছে 
मैं प्रथम खुब बजे अवस्था मन कर पेजे एक टाइम सेट आप कर रखे हैं जब अपना ये पेज टा बा अपना जो ऑफिस टा शेटा फकल नॉइट आते के बीकेल पास टा पोर्चुन तो चले तार पोरे पौंड होता के तो क्यों जो दी उस शोमेर पौड़े उस शोमेर बाहरे जो दी क्यों अपना के नॉक करे इनबॉक्स करे तो कुंज में तार का सेट आप रिस्पांस जाए इटा के बोलते ह मन कर मन कर शुक्रवार सप्ताह शुक्रवार छाड़ा शनिवार रविवार मन कर शनिवार सकाल निकल पांच रेसपन्स कर क्लिक कर टाइम बसाय दें सकाल नएम सकाल नया एम लेखार संगे संगे की पास सूर्य चिन्ह आसल कत पांच लेखें ये क्लिक कर डबल दिए देखें मध्य नक कर प्रश्न गोश्नगुलर पेज तरह कथा क्षेत्र में कस्टमर रिलेशन टाइम भलो थे गुरुपूर्ण Frequently asked question. इधर पोथो में आपने जातो off थक बे इटा के click करे on करने तो होगा जितना हमरा इधर instant reply देखला इटा on करने तो होगा इटा हो चाहे frequently asked question माने तुरी घुरी किसू उत्तर दा तो आप खाना तो उत्तर दा आपने के प्रश्नों को भी संगोषण के उत्तर दिवे ये रुक में एक तबिशाय आ 
এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় এফ এ কিউ এফ এ কিউ অন্য সময় বায়ার বা ক্লায়েন্ট এই সংক্ষিপ্ত নাম ধরে বলে তার এফ কিউ প্রয়োজন আপনাকে বুঝে নিতে হবে এফ কিউ মানে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন যেখানে আপনি চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন সেট আপ করতে পারেন যেগুলো খুবই কমন সবাই যে প্রশ্নগুলো করতে চায় আপনার ফেসবুক পেজে বা আপনি ব্যবসা সংক্রান্ত ওই প্রশ্নগুলো আপনি আগে থেকে সেট করে রাখবেন যদি কেউ ক্লিক করে তাকে একটা রিসপন্স পাঠাবে আমি যদি সার্ভেমেন্ট ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজে যাই ভিজিট করি তাহলে হয়তো আপনি বিষয়টাকে বুঝতে পারবেন পেজের মধ্যে আসলাম পেজের মধ্যে এসে আমি এখানে এটা সার্ভেমেন্ট ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ এবং এটাকে যদি আমি পাবলিক ভিউ করি পাবলিক ভিউ করার পরে যদি আমি একটা ইনবক্সে যাই সেন্ড এই যে ডান পাশে আমার কাছে একটা মেনু আছে তিনটা ড্যাশ আইকন এখানে ক্লিক করলে আমার কাছে কিছু প্রশ্ন চলে আসতেছে যেমন আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয় ভাই আমি কি কোর্সটা করতে পারবো ভাই আমাকে কত টাকা পে করতে হবে ক্লাসের ডিউরেশন কখন বা কোন সময় আমি কিভাবে ভর্তি হতে পারি তো তারা সব সময় কি প্রশ্নগুলো করে তো আমি যদি এই প্রত্যেক জনকে এই প্রশ্নগুলো বারবার একটা একটা করে যদি রিপ্লে করতে যাই আমার প্রচুর টাইম হ্যাম্পার হবে ঠিক আছে তো আমাকে যেন এই টাইমটা হ্যাম্পার করতে না হয় সেই জন্য আমি প্রশ্নটা সেট করছি দেখেন কেউ যদি এখন বলে এখন যে হাউ ক্যান আই জয়েন কোর্স ক্লিক করলো দেখছেন তার কাছে সুন্দর করে একটা রিপ্লে গেল নাম ধরে বলতেছে সাবিমেন ফাউন্ডেশন ফেসবুক পেজ ধন্যবাদ প্রিয় আরিফুল ইসলাম আরিফ আপনি যদি এই রকমের ক্যাটাগরি আপনার হয়ে থাকে দেন আপনি ভর্তি হতে পারবেন ওকে আমি জানলাম আমার পরের প্রশ্নটা হচ্ছে এটা তাহলে কত টাকা ফি দিতে হবে আমাকে সব কিছু লিখে দেওয়া আছে কোন কোর্সের কত ফি তারপরে বলতেছে হচ্ছে কোর্স ডিউরেশনটা কত দেখেন পুরোপুরি তারা ফেসবুকের পেজটা কথা বলছে তার সাথে তাহলে এটা দেওয়ার জন্য কিন্তু কি করতে হয়েছে আমাকে এখানে অটো রেসপন্সটা সেট করে রাখতে হয়েছে এটাই আপনারা করবেন ফেসবুক পেজে এসে যাতে করে কাস্টমার রিপ্লে মেসেজ করার সাথে সাথে আপনি রিপ্লে করতে পারেন হম দেখেন আমি প্রথমে এটাকে অন করলাম অন করার পরে কোশ্চেন এন্ড রেসপন্স এখানে আপনি প্রশ্ন করবেন লেখা আছে অ্যাড এ কোশ্চেন তো আমি লিখে ফেললাম এইখানে যে প্রথমে অনেকে কোশ্চেনগুলো বাংলায় লিখতে চায় তো বাংলার একটা প্রবলেম আছে এখানে যদি আপনি কোশ্চেনটা বাংলায় লেখেন সেই ক্ষেত্রে এই এই অপশনটা একটু ইস্যু দেখায় বা এরোর দেখাবে এটা কাজ করে না অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে করতে পারে বা আমার ক্ষেত্রে এটা কাজ করে নাই যে প্রশ্নটা অন্তত পক্ষে ইংরেজিতে লিখবেন আর উত্তরটা আপনি বাংলায় লিখে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আমি প্রশ্ন লিখলাম প্রশ্ন দিলাম যে চ্যাট করার জন্য কি কেউ আসেন বা মনে করেন আপনার যে প্রশ্নটা আপনার ব্যবসার রিলেভেন্ট যে প্রশ্নটা বেশি আসে বা ক্লায়েন্টের যদি হয় সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দেবে আর কি এটা তার এই পেজে কি প্রশ্নটা সেট করতে হবে আমি কিছু লিখলাম লেখার পরে লিখলাম আমি এখানে কাস্টমারের নাম ধরে ডাকলাম নাম ধরে ডাকলাম দেখার পরে বললাম আপনি চাইলে এখানে ডিয়ার লাগাইতে পারেন হাই ডিয়ার অমুক তারপরে একটা কমা দিতে পারেন অথবা নিচে আসতে পারেন বলতে পারেন এবার ইয়েস যেটা আপনার মানে হচ্ছে কথা বলার লাগবে আমি কিছু জাস্ট আপাতত ডেমো কিছু লিখে দিচ্ছি কিছু ডেমো আমি লেখা বসিয়ে দিচ্ছি এটা আপনাদের ব্যবসাতে আপনারা কি উত্তর দিবেন সেটা আপনারা লিখে নেবেন বা ক্লায়েন্ট কি উত্তর দিতে চাই এইগুলো ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে ঠিক আছে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা কোনো কারণ নাই আমি মনে করব কিছু একটা লিখে দিলাম সরি আরেকটা জায়গা ক্লিক করে গেছে নাম দিলাম ওকে 
তারপরে আপনি কিছু লিখে দিলেন ক্যান শেষ এটার পরে এইখানে একটা অপশন পাবেন যে অ্যাড টু মেনু অ্যাড টু মেনু এগুলোতে আরো অপশন আছে আপনি চাইলে কোনো ফাইল অ্যাটাচ করতে পারেন তার কাছে আপনি বাটন অ্যাড করতে পারেন হুম এখানে অ্যাড টু মেনু হচ্ছে আপনারা যেটা দেখলেন এই যে এই ডান পাশে যে অপশনটা যেখানে ক্লিক করলে প্রশ্নগুলো বের হয়ে আসতেছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাড টু মেনু আপনি যদি এই অপশনটাকে অন করে রাখেন সেক্ষেত্রে ওই রকম মেনু চিহ্ন হবে আর যদি এটাকে অন করে না রাখেন সেক্ষেত্রে ও মেনু চিহ্নটা দেখতে পারবে না হুম আর এটা মোবাইল থেকে নিচে থেকে স্লাইড করতে হয় স্লাইড করলে এই প্রশ্নগুলো দেখা যায় এই রকম বিষয় তারপরে আপনি আর একটা প্রশ্ন দেন এখানে অ্যাড করছেন আপনি মোটামুটি এখানে পাঁচটা প্রশ্ন যুক্ত করতে পারেন চারটা প্রশ্ন দেখাবে মেনুতে আর একটা প্রশ্ন দেখাবে না এইরকম বিষয় তারা বলে দিছে আর কি কোশ্চেন দেন দিলাম আমি ক্যান ইউ ডেলিভার প্রোডাক্ট আউটসাইড ঢাকা আমি যদি ডেলিভারি করি আউটসাইড ঢাকা দেখলাম ইয়েস বা হ্যাঁ যেটা যেটা আপনার লেখার প্রয়োজন আপনি লিখে ফেললেন ছোট্ট করে দিলাম আর কি তারপরে এটা মেনুটা যুক্ত হবে এইভাবে আপনি চারটি কোশ্চেন যুক্ত করে নেবেন ঠিক আছে আমি চারটি কোশ্চেন দেখালাম না অনেক টাইম লাগবে আপনি চারটি কোশ্চেন বা পাঁচটা কোশ্চেন দেখাবেন তবে নিচের দিকে একটা অপশন তারা বলে দিবে আর কি এই যে এখানে লেখা আছে যে ম্যাক্সিমাম অফ ফোর ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোশ্চেন ক্যান বি ডিসপ্লেড আপনি এখানে সর্বোচ্চ চারটি প্রশ্ন যুক্ত করতে পারেন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ কনভারসেশন ইউ ক্যান অ্যাড আপ টু ফাইভ ফাইভ কোশ্চেন টু এ মেনু কিছুক্ষণ পরে এটা অন হয়ে যায় আর কি অনেকের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে এটা কাজে দেয় এই হচ্ছে আপনাদের খুবই সিম্পল একটা বিষয় যেখানে ফেসবুক পেজের অটোমোশন যেটা আমরা বলি এখন যদি কেউ হচ্ছে আমাদের পেজে আসে পেজে এসে যদি বলে হাই হ্যালো বা তারা প্রশ্ন দেখতে পারবে দেখি আমাদের এটা কাজে দিল কি না একটু সময় নিতে পারে আপনার ক্ষেত্রে দেখা যাক বাট কাজ হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ফেসবুক পেজ এখন এটা নেয় নাই হয়তো বা কিছুক্ষণ পরে এটা নিয়ে নেবে আর কি ঠিক আছে যাই হোক আপনারা অ্যাড করে ফেলবেন কাজে নিয়ে নেবে আমরা একটা কাজ করি আমরা হচ্ছে পরের সেকশনে চলে যাই আর যারা মোবাইল থেকেও কিন্তু এই অপশনগুলো আছে হ্যাঁ মোবাইলেও এই একই অপশনগুলোই আছে সেখানেও আপনি এই প্রশ্ন অ্যাড করতে পারবেন বরং মোবাইলে এই অপশনটা ভালো করে করতে পারবেন ইনস্ট্যান্ট মেসেজ বা অ্যাওয়ে মেসেজ এবং ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোশ্চেন এই তিনটা অপশন কমন বাকি কিছু আছে ওইগুলো অ্যাডভান্স আপনি চাইলে আপনি হচ্ছে ওয়েবসাইটের সাথে আপনার ফেসবুকে ম্যাসেঞ্জারটাকে অ্যাড করতে পারেন অনেকেই দেখবেন যে অনেক ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে গেলে ওইখানে ম্যাসেঞ্জার বাটন থাকে বা ম্যাসেঞ্জারটা চিহ্ন থাকে ওইখানে ক্লিক করলে আপনি যেটা লিখছে সেটা ম্যাসেঞ্জারে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটে কিছু টুলস আছে ওই টুলসগুলোর মাধ্যমে কিছু কোড এপিআই কি অথবা আদার্স কিছু কোড নিতে হয় সেই কোড নিয়ে সেট আপ করতে হয় আর কি এরকম বিষয় ওটা ভিন্ন জিনিস একটু অ্যাডভান্স আমরা পরের ইয়েতে যাই আজকে আসলে খুব বেশি কোশ্চেন আমি নিচ্ছি না কারণ আমি জানি যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার প্রবলেমে পড়বেন এবং এটা নিয়ে আমরা একটা রিক্যাপ ক্লাসও নেব কোনো সমস্যা নাই আমি আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে অল্প করে একটু টাচ দেবো সেটি হচ্ছে ফেসবুকের যে মার্কেটিং এই যে আপনি তো ফেসবুকের পেজ খোলা এটা তো সব জায়গাতেই পাবেন ফেসবুকের পেজ খোলা অটো রেসপন্স করা এটা আপনি যদি একটু ইউটিউব ঘাটাঘাটি করেন হাজার হাজার ভিডিও আছে বাংলায় ইংরেজিতে হিন্দিতে উর্দুতে যেটা পছন্দ জাস্ট দশ মিনিটে আপনাকে দেখাই দেবে এটার বাইরেও ফেসবুকে যে মার্কেটিং এর যে বিষয়গুলি আছে মার্কেটিং দুই ধরনের হয় নর্মালি ডিজিটাল মার্কেটিং গুলো একটা হতে পারে অর্গানিক একটা হতে পারে পেইড অর্গানিক মার্কেটিং হচ্ছে আপনি ফেসবুক বা অন্য কোনো মিডিয়াকে টাকা পয়সা খরচ না করে বা ওই মিডিয়া গুলোতে ইনভেস্ট না করে আপনার পণ্যের প্রচার এবং প্রসার করতে পারবেন সেটাই হচ্ছে অর্গানিক মার্কেটিং 
আপনি ফেসবুকে আপনার প্রোফাইল থেকে পোস্ট করছেন এই পোস্টটা 500 জন লাইক করছে এই 500 জনকে লাইক দেওয়াতে আপনার টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না এটা অটোমেটিক তাদের কাছে পৌঁছে গেছে আপনার কমেন্টস হুর হুর করে বাড়ছে আপনার পোস্টগুলো শেয়ার হইছে এটাকে সবগুলোকে বলা হচ্ছে অর্গানিক আর যখনই আপনার এই 500টা লাইক নিয়ে আসতে টাকা প্রয়োজন হচ্ছে ফেসবুককে কিছু পে করতে হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে পেইড বা বিজ্ঞাপন দেওয়া আর কি আমরা অর্গানিক মার্কেটিংটা শিখব কেন শিখব যে আপনি যদি সারা জীবন ব্যবসার জন্য শুধু টাকা খরচ করে যান সেই ক্ষেত্রে ব্যবসা থেকে খুব ভালো কিছু করতে পারবেন না আপনাকে হয়তো শুরুর দিকে একটু স্ট্রাগল করতে হবে কিন্তু এমন একটা সময় নিয়ে আসতে হবে যখন আপনার আর কি টাকা না খরচ করে আপনার পেজের মধ্যে খুব ভালো রেসপন্স আসতেছে ইউজিং ফেসবুক ফর মার্কেটিং রিসার্চ এন্ড অর্গানিক মার্কেটিং প্রথম শর্ত কিছু আছে লিসেন টু সোশ্যাল কনভারসেশন এখানে শব্দগুলো কয়েকটা এটা টোটালি থিওরি এখন কনভারসেশন মানে হচ্ছে আপনার সাথে কি কমিউনিকেশন করছে এসএমএস করছে ফোন করছে কমেন্টস করছে কমেন্টস এর মাধ্যমেও কি আপনি যোগাযোগ করতে পারেন এই কনভারসেশনের সাথে আপনাকে এনগেজ হতে হবে রিসার্চ মার্কেট এন্ড ডেমোগ্রাফিক্স আপনি যে কোনো ব্যবসা যে করতে যাবেন হুট করে একটা ব্যবসা করলেন আর ওই ওই পেজটা হচ্ছে আপনার হুর হুর করে বেড়ে গেল আসলে বিষয়টা এমন না আপনাকে মার্কেটটা রিসার্চ করতে হবে মার্কেট রিসার্চ করে যে প্রোডাক্টটা আপনার জন্য সুইটেবল মনে হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে ব্যবসাটা শুরু করতে হবে এবং আপনার প্রোডাক্টের ডেমোগ্রাফিক্স কে বা কারা তাদের জন্য আপনার ব্যবসা সেটাকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে সেটা তো আমরা সবাই করে ফেলেছি মনে করলাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মার্কেট সিচুয়েশন আপনাকে এই মুহূর্তে আপনার ওই পণ্যের কি অবস্থা কি পরিস্থিতি মানুষ কি কিনছে কিনা কত দাম দিয়ে কিনছে কিনলেও মার্কেটে আপনার মতো জায়ান্ট কারা কারা আপনার এই ব্যবসা নিয়ে কাজ করছে কারা জায়ান্ট কয়জন আছে জায়ান্ট বলতে আমি বড় বড় পেজ বা বড় প্রতিষ্ঠান কয়টা আছে তাদের আসলে কি আসো এই বিষয়ে এবার ফাইন্ড প্রোডাক্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড লিডস লিডস হচ্ছে মার্কেটিং এর অনেক বড় একটা বিষয় লিডস হচ্ছে কারো তথ্য নেওয়া সোজা বাংলা ভাষায় যেমন আপনাকে যদি আমি বলি যে ভাই আপনাকে আমি মার্কেটিং শেখাবো আপনি একটা কাজ করেন এই একটা ফর্ম দিলাম এই ফর্মটা আপনি পূরণ করে দেন যখনই আপনি আপনার ফর্মে নাম লিখছেন মোবাইল নাম্বার লিখছেন ইমেল লিখছেন দেন ফর্মটা আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন জমা দিচ্ছেন এটা মানে হচ্ছে আমি একটা লিড তৈরি করতে পারলাম বা আমি আপনার থেকে একটা লিড পেলাম এইরকম একটা বিষয় তো প্রোডাক্ট ইন্টারেস্ট গুলো খুঁজে বের করে এবং লিড খুঁজতে হবে আপনাকে যে কে কে আমার পটেন্সিয়াল কাস্টমার তাদের কাছে আপনাকে পৌঁছাতে হবে ইংগেজ ইন রিলেভেন্ট কনভারসেশন অনেক পেজে দেখবেন যে ইরেলিভেন্ট অনেক কিছু কমেন্টস আসে এস এম এস আসে হ্যাঁ তো তখন যেগুলো হচ্ছে রিলেভেন্ট আপনার পেজের সাথে মানানসই কমেন্টস বা আপনার যে পোস্ট আছে পোস্টের সাথে ভালো পজিটিভ সাইন আপনার জন্য আপনি শুধুমাত্র সেইগুলোতেই কি হবেন ইংগেজ থাকবেন তাদের কমেন্টস গুলো রিপ্লে করবেন তার সাথে এস এম এস এ কথা বলবেন হম তারপরে ইংগেজ টার্গেট অডিয়েন্স ইন্টু কনভারসেশন দেখবেন যে আপনি যখন পোস্ট করছেন সেখানে একশো দুশো পাঁচশো জন মানুষ কমেন্টস করতেই পারে তাই না তো ওইখান থেকে যারা টার্গেট অডিয়েন্স যারা তাদেরকে দেখে মনে হয় যে না আমার এটা কাস্টমার হইতে পারে উনি তার সাথে কি আপনি কনভারসেশনে যুক্ত হয়ে যান সেটা এস এম এস এ হোক অথবা কমেন্ট সেকশনে হোক নেটওয়ার্ক উইথ ইনফ্লুয়েন্সার্স অ্যান্ড বিল্ড রিলেশনশিপ ইনফ্লুয়েন্সার্স বলতে এমন সব ব্যক্তিবর্গকে বোঝায় যারা আগে থেকেই মানুষের কাছে পরিচিত এবং তাদের অনেক বড় শক্তিশালী ফ্যান বেজ আছে হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি এই ইনফ্লুয়েন্সার্সদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক করতে পারেন একটা রিলেশন বিল্ড আপ করতে পারেন সেটা টাকা দিয়ে হোক অথবা আপনার ফেম দিয়ে হোক ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংটা অনেক শক্তিশালী একটা মার্কেটিং দেখবেন বাংলাদেশে অনেক বড় বড় কোম্পানি বিভিন্ন খেলোয়াড়দের তারা প্রমোট করে নেয় বিভিন্ন সেলিব্রিটিকে তারা তাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানায় দেয় এবং ওই ওই সেলিব্রিটিগুলো তাদের পেজ থেকে তাদের হচ্ছে যে প্রোফাইল থেকে তারা শেয়ার করছে ওই কোম্পানির নামে যে পণ্যগুলি আছে যদি আমি কয়েকজন নাম বলি বাংলাদেশে পপুলার একজন খেলোয়াড় সাকিব আল হাসান ভাই আছেন তারপরে হচ্ছে তামিম ইকবাল আসেন আদার্স যারা আছেন দেখছেন তারা কি করছে বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে কাজ করছে তারাও কি অনেক বড় মাপের ইনফ্লুয়েন্সার্স কিন্তু আপনার যেহেতু বিজনেস রিলেভেন্ট আপনার হচ্ছে কাজকর্ম এবং আপনার যা 
স্টার্টআপ কোম্পানি বা স্টার্টআপ বিজনেস আপনার ছোট 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 বড় অনেক ইনফ্লুয়েন্সার্স আপনার মত বিভিন্ন পেজের সাথে যুক্ত আছে টাকার বিনিময়ে হোক অথবা আদার্স কোনো বিনিময়ে হোক তাদের সাথে আপনার রিলেশন তৈরি করতে হবে এটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আপনার ওই ফিল্ডে কে প্রমোট করাতে পারছে বা কে প্রমোট করার মতো অপশন রেখেছে এবং অনলাইন কমিউনিটি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ফেসবুকের যে গ্রুপের কথা আমরা বলি সেটাকে বলা হচ্ছে অনলাইন কমিউনিটি কমিউনিটি অনেক পাওয়ারফুল একটা কমিউনিটি এইখানে সবসময় আপনার প্রচার প্রচারণাগুলো চালাবেন এখন প্রমোট কন্টেন্ট প্রমোট বলতে বুঝি আমরা হচ্ছে পেইড প্রমোশন যে ফেসবুকে টাকা পয়সা দিলেই আমার হচ্ছে কাজটা হয়ে যাবে গুগলে মানুষজন বিজ্ঞাপন দেয় ইউটিউবে মানুষজন বিজ্ঞাপন দেয় তাহলে তো শুধু বিজ্ঞাপন দিলেই লক্ষ লক্ষ টাকা আসে বিষয়টা কিন্তু এমনও নয় ফেসবুক বা গুগল যত সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আছে সোশ্যাল মিডিয়া বা আদার্স যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে তারা প্রথমত চায় যে আপনার কন্টেন্টটা অর্গানিক ভাবে প্রমোশন হোক অর্থাৎ বিনা পয়সায় আপনি প্রমোট করাতে পারেন যখন দেখছেন যে আপনি আপনার এই প্রচারণাটা বিভিন্ন জনের সাথে ফেসবুককে টাকা পয়সা না দিয়ে গুগলকে টাকা পয়সা না দিয়ে পরিচিত করে ফেলেছেন এবং এটা করতে হবে আপনাকে তখন আপনার এই পেজ গুলোর বা পোস্ট গুলোর অর্গানিক যে রিস্টা এটা বাড়ে আপনার পেজে আছে দুশো ফ্যান ফলোয়ার দেখা যাবে যে ওই পেজের বাইরেও অসংখ্য মানুষের কাছে আপনার পোস্ট পৌঁছে গেছে বিশেষ করে ভাইরাল ভিডিও গুলো একটু যদি চিন্তা করেন আপনি ভাইরাল ভিডিও গুলো এত বেশি প্রমোট হয় কিভাবে আজকে রাতে কিছু একটা হোক দেখবেন যে কাল সকাল হতে হতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হয়ে যায় কেউ কোনো টাকা পয়সা দেয় দেয় না অ্যাকচুয়ালি এই এমন অনেক কিছু বিষয় থাকে প্রমোশনের বিল্ড ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড গেইন অথরিটি প্রথমত আপনার হচ্ছে ব্র্যান্ডের যে পরিস্থিতিটা যেমন আপনার যতগুলো পেজ এখানে ক্রিয়েট করেছেন এই পেজগুলো কিন্তু কি মানুষজন চিনে না হয়তো আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে দু তিন দু চার দশজন আছে তারা চিনে হ্যাঁ তো এই পেজগুলো কি করতে প্রথমে পরিস্থিতিটা বাড়াতে হবে এবং একটা পরিস্থিতি কখন বাড়ে যখন আপনি বারবার একই মানুষের কাছে আপনার এই পণ্য বা আপনার এই পেজটা নিয়ে যাচ্ছেন বিশেষ করে আমি একটা এক্সাম্পল খুব বেশি বাড়ি দেই ক্লাসের মধ্যে সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসের বিষয়টা মনে করেন কেউ আপনাকে বলছে যে হচ্ছে আমি গাপ্তলি এসে ঢাকাতে আমি বাস পাচ্ছি না বা কিছু পাচ্ছি না আমি কিভাবে ঢাকাতে আমি হয়তো বা মিরপুরে আসবো অথবা কাকরাইলে আসবো সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলে দিতে পারেন তুমি পাঠাও চিনো না পাঠাওটা ডাউনলোড করো উবারটা ডাউনলোড করো ওইখান থেকে বাইক নাও এই যে কেউ একজন বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার একটা কোম্পানির নাম মনে হচ্ছে তার মানে কি আপনার মগজে এটা গেথে ফেলেছে ওনারা যে ওইখানে পাঠাও পাওয়া যায় দিস কল ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস আপনি গুড় বিক্রি করছেন ফাইন কেউ যদি অনলাইন থেকে গুড় কিনতে চায় সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মনে আসে আচ্ছা ওই যে ওই পেস্টটা পাটালি গুড় দিস ইস কল্ড ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এবং এই যত মানুষ পরিচিতি পাবে এবং যত মানুষ আপনাকে মনে রাখবে বা আপনার হাতে যুক্ত হবে তত আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালুটা বাড়বে একটা কোম্পানির কিন্তু সম্পত্তির যে হিসাব বা যেটা বলি আমরা যে অমুক যে এই বছর শীর্ষ ধনী এই সেই আসলে সব কিছু যে তার টাকা দিয়ে মাপে হয় তা না তার ব্র্যান্ড বা তার কোম্পানির একটা ভ্যালু থাকে সোনামের একটা ভ্যালু থাকে ওটা সহ তাদেরকে পরিমাপ করা হয় টার্গেট অ্যান্ড রিচ স্পেসিফিক ডেমোগ্রাফিক্স যাদেরকে আপনি টার্গেট করলেন তাদের কাছে আপনাকে পৌঁছাতে হবে টার্গেট ইন্টারেস্টেড গ্রুপ বিভিন্ন গ্রুপস আছে আপনার ব্যবসা রিলেভেন্ট ওই গ্রুপগুলোতে আপনাকে যুক্ত হতে হবে বাংলাদেশে আপনি যদি সার্চ করেন অসংখ্য ফুড রিলেভেন্ট গ্রুপ আছে অসংখ্য হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট রিলেভেন্ট গ্রুপ আছে আপনি গাছ বিক্রি করছেন শখের বাগান অনেক বড় বড় গ্রুপস আছে ফুলের বাগান বড় বড় গ্রুপস আছে আপনি শাড়ি বিক্রি করছেন জিন্স বিক্রি করছেন ঘড়ি বিক্রি করছেন এগুলো হচ্ছে কি বড় বড় গ্রুপ আছে ফেসবুক বলেন আদার্স পেজ গুলো বলেন এদের সাথে যুক্ত হতে হবে এবং এদেরকে টার্গেট করতে হবে এবং একটা কমিউনিটি আপনার থাকবে যে আমি এই লেভেলের মানুষজনকে অ্যাড করব 
react to customer feedback and set good example for other customer customer feedback ta hocche onek guruttopurno tar bishoy onek page dekhben tader customer er kache ekta ponno bikri koreche hoyto customer khushi hoye take messenger e ekta bhalo kotha bolche she oi ta hocche chhorai dicche ja eta amar customer er kache theke ami pelam ba customer hoyto ekta dhorlam je tar kache am bikri koreche she am ta peye customer khub khushi khushi hoyar por she ekta video porhai dise oi ta she oi page er malik abar facebook e post kore dicche keno post kore dicche eta eta karon hocche apni nije পেজের মালিক হয়ে যদি 10 জনকে বোঝাতে যান যে আপনার পণ্যটা ভালো এটা যদি না বোঝায় যদি আপনার একজন কাস্টমার যদি বলে যে ভাই আপনার আমটা পেয়েছে ভিডিও করে যদি সে বলে দিতে যে খুবই ভালো একটা পেজ বা আমি খুশি হয়েছি হ্যাপি হয়েছি স্যাটিসফাই সেই ক্ষেত্রে 10 জন কাস্টমারের কাছে কার্যকরভাবে আপনার মেসেজ গুলো পৌঁছাবে আপনার যে যে তথ্য কথাবার্তা ছিল সেটা পৌঁছে যাবে সো এটা আরেক কাস্টমারের জন্য বেটার কারণ সে বুঝতে পারবে যে আপনার পেজ থেকে অন্য কেউ সুবিধা পাচ্ছে এবং তারা স্যাটিসফাইড এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্গানিক মার্কেটিং টপিক যে কোন প্রোডাক্ট যখন সেল হবে চেষ্টা করবেন কাস্টমারের কাছ থেকে একটা পজিটিভ মতামত বা রিভিউ নেওয়া ঠিক আছে তবে অবশ্যই আপনার পণ্যের কোয়ালিটিও ওই লেভেলের ভালো হতে হবে আচ্ছা এলাতে গেল বিষয় খুবই সিম্পল বিষয় কিন্তু এখন হচ্ছে সবাই তো করছে এটা সবাই প্রমোট প্রমোট করছে এটা আগের গ্রুপের সাথে যুক্ত আছে এই কাস্টমার রিভিউ দিচ্ছে সবারটা কি পৌঁছায় সবার কাছে কেন তাদেরটা পৌঁছায় আর কেনটা কেন আপনারটা পৌঁছায় না আর শেয়ার পোস্ট একজন বলছেন যে ভাই গ্রুপে তো শেয়ার পোস্ট অ্যাপ্রুভ হয় না সবসময় যে শেয়ার পোস্ট করতে হবে বিষয়টা কিন্তু এমনও না আপনারা দু একটা প্রশ্ন লিখে নিতে লিখে বলতে পারেন আমাকে আমি চেষ্টা করছি উত্তর দেওয়ার অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন গ্রুপ আছে যে গ্রুপগুলোতে মানুষজন সবসময় বিজনেস নিয়ে কথাবার্তা বলে ওইখানে গিয়ে আপনি আপনার বিজনেস সম্পর্কে পোস্ট করতে পারেন কথাবার্তা বলতে পারেন বিভিন্ন কমেন্ট সেকশনে গিয়ে মানুষকে পরামর্শ দিতে পারেন এবং শেষের দিকে গিয়ে আপনার যে বিজনেস সম্পর্কে কথা বলতে পারেন আপনারা আমি যদি ওপেনলি বলি যে বাংলাদেশে যে এখন বড় একটা গ্রুপ আছে ই ক্যাব নাম তো শুনছেন তাই না ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ দেখবেন এখানে হাজার হাজার উদ্যোক্তা তারা তাদের নিজের ব্যবসা সম্পর্কে লেখালেখি করছে বিভিন্ন মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু এখানে শখ করে পরামর্শ দিতে আসে নাই তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে এখানে মানুষের সাথে তার রিলেশন বিল্ড আপ করা ই ক্যাব আছে উই আছে আদার্স যে বিজনেস গ্রুপগুলো আছে অনেক বড় বড় এরা বাংলাদেশের লিডিং গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপগুলোতে এখানে শুধু কি উদ্যোক্তারা থাকে উদ্যোক্তা এবং প্রচুর পরিমাণ কাস্টমার আছে এবং তারা কিন্তু বিজনেস করার জন্য বিভিন্ন ফেসবুকে টাকা দিচ্ছে না খুব বেশি একটা সমাধানটা লিখে দেন লিখে দেওয়ার পর সেটা কি অটোমেটিক আপনাকে খুঁজে নেবে ভাই আপনার কি বিজনেস আছে কিনা বা আপনি শেষের দিকে বলে দিলেন যে হচ্ছে আমার এই পেজ থেকে আমার এই সার্ভিস গুলো দিয়ে থাকি আপনি চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন দেখা যাবে যখন আপনি একজনকে ভালো করে বুঝায় তার সমাধানটা করে দিলেন বা সলিউশনটা দিয়ে দিলেন সে আপনাকে নক করবে আপনার যদি ই ক্যাব ওই যে আদার্স যে গ্রুপগুলো আছে এগুলোতে একটু যদি ঘাটাঘাটি করেন একটু ঘাটাঘাটি এক ঘন্টা দেখবেন যে কত ব্যবসায়ী কত ভাবে তাদের পণ্য বিক্রি করছে বুঝতে পারবেন এটা ছাড়াও একটা বিষয় থাকে যে আপনি পেজে পোস্ট করছেন পোস্টগুলো আসলে রিচ হচ্ছে না নর্মালি আমাদের প্রোফাইলের কথা যদি আমি বলি যে আমি কাজ করছি মার্কেটিং নিয়ে কিন্তু দেখেন আমার ফেসবুক পেজে কিন্তু কি মানে আমার যে ফেসবুক প্রোফাইল এখানে আমি পোস্ট করি না যদিও এটা আমার উচিত হয় নাই আমাকে রেগুলার পোস্ট করা উচিত ছিল বাট সময় হয়ে ওঠে না যাই হোক তো আপনি প্রোফাইলে দেখবেন যে কোনো কোনো পোস্ট অনেক বেশি পরিমাণে রিচ হয় একশো দুশো তিনশো চারশো পর্যন্ত রিচ হয়ে গেছে মানুষ লাইক দিছে বেশি কমেন্টস করছে বেশি হুট করে শেয়ারও পড়ে গেছে আবার আপনি এমন একটা সুন্দর একটা পোস্ট দিছেন ভিডিও দিছেন মাত্র দুইটা লাই কোন হতভাগে এসে একটা কমেন্ট করে দেখছি নাইস বুঝছেন এটা বাইরে কিছু হয় নাই আপনি অনেক বড় করে ইন্টারনেট ঘেঁটে এত বড় একটা লেখা নিয়ে আসছেন যে যে লেখাটা পড়লে কিনা যে কেউ মুহূর্তের মধ্যে মনে করেন যে বিশাল বিশাল জ্ঞান অর্জন করবে আপনি পোস্ট করে দিয়েছেন কিন্তু সারাদিন চব্বিশ ঘন্টা পর দেখা গেল আটটা লাইক দুইটা কমেন্টস এটা কারণটা কি অথচ আপনি যখন প্রোফাইল ছবি দিচ্ছেন হিউজ পরিমাণে রেস হচ্ছে 
এইখানে ফেসবুকের অ্যালগরিদম সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে ফেসবুকের অ্যালগরিদম আছে এইটাকে বলছি আমরা এজ র্যাঙ্ক ফেসবুকের এজ র্যাঙ্ক এটা কি জিনিস বা এসটাই কি জিনিস মনে করুন আপনি এটা পোস্ট করলেন এটা আপনি একটা এজ ক্রিয়েট করলেন বলা হবে যে আপনি একটা এজ ক্রিয়েট করলেন আপনি কোথাও লাইক দিলেন বলা হচ্ছে আপনি একটা এজ ক্রিয়েট করলেন ঠিক আছে তো ফেসবুকের এই র্যাঙ্কিং এর যে বিষয়টা এটা আপনাকে যদি সংক্ষেপে বলি এটা অনেক বড় একটা বিষয় হিউজ বড় একটা বিষয় তো এইখান থেকে যতটুকু আপনাকে দেওয়ার জানার ততটুকু আমি জানাই দিই ফেসবুক মোটামুটি তিনটা বিষয় আপনাকে জানাই দিচ্ছে তিনটা বিষয়ের মধ্যে তিনটা কেন হচ্ছে ফ্যাক্টর এজ র্যাঙ্ক ফ্যাক্টর একটা আছে অ্যাফিনিটি আচ্ছা ওয়েট আর একটা হচ্ছে ডিকাই বা ডিকে যেটা বলেন আর কি উচ্চারণে অ্যাফিনিটিটা আসলে কি বিষয় দি স্কোর বিটুইন দি ভিউইং ইউজার অ্যান্ড দি এজ ক্রিয়েটর হাউ মাচ এঙ্গেজমেন্ট আপনি দেখবেন ইউটিউবে যদি ভিজিট করেন একটু চিন্তা করতে পারেন আমি জাস্ট একটু ইউটিউবের কথা চিন্তা করি দেখবেন যে ইউটিউবে এমন এমন ভিডিও আসে যেগুলো কি না হঠাৎ করে আপলোড হয় এক ঘন্টার মধ্যে কয়েক লক্ষ ভিউ হয়ে যায় ফেসবুকে দেখবেন কিছু কোন একটা পোস্ট হয় মুহূর্তের মধ্যে সেটা হাজার হাজার লাইক কমেন্টস হয়ে যায় শেয়ার হয়ে যায় এইখানে একটা ফ্যাক্টর কাজ করে সেই ফ্যাক্টরটা হচ্ছে অ্যাফিনিটি যে আপনার ওই পোস্টের মধ্যে ওই পোস্টটা কতজন মানুষ দেখলো যত বেশি মানুষ দেখে ফেসবুক ওটাকে তত বেশি মানুষের কাছে পাঠায় দেয় এবং যত বেশি মানুষ হচ্ছে রিয়েক্ট করে বা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে হ্যাঁ তত বেশি ওই ক্যাটাগরির ওই লেভেলে মানুষের কাছে ফেসবুক পাঠায় দেয় যাতে করে তারাও যেন লাইক কমেন্টস করে এবং এইটা ডিপেন্ড করে যে কে কত এঙ্গেজ হচ্ছে এখানে আপনার যে যে পোস্টে এঙ্গেজ বেশি থাকবে ওই পোস্ট কি তত বেশি ফেসবুক রিস্ক করে বলতে হাউ মাস এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্ট বলতে লাইক হইতে পারে শেয়ার হইতে পারে কমেন্টস হইতে পারে ঠিক আছে এইগুলোকে বলা হয় এঙ্গেজমেন্ট এই কয়টা বিষয়কে বলছি অ্যাফিনিটি যে যে এসটা ক্রিয়েট করলো আপনি পোস্ট করলেন আপনি একটা এস ক্রিয়েট করলেন আর এই পোস্ট আপনি দেখলো এটার স্কোরটা কত আপনি পোস্ট করছেন দুপুরে এবার আপনার পোস্ট দেখছে চল্লিশ জন মানুষ কিন্তু লাইক করছে দশ জন মানুষ সেই ক্ষেত্রে এই পোস্টটা খুব বেশি র্যাঙ্কে আসবে না বুঝছেন এটা খুব বেশি র্যাঙ্কে আসবে না দেখছে চল্লিশ জন লাইক রিয়েক্ট করছে তিরিশ জন পাঁচ জন করছে কমেন্টস দেখবেন ওই পোস্ট হুর করে পারবে ঠিক আছে যত বেশি এঙ্গেজমেন্ট তত বেশি রিচ তারপরে ওয়েট ফেসবুকে এখন কোনটার ওয়েট কত আপনার বললেন যে ভাই এঙ্গেজমেন্ট যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে তো আমার হচ্ছে পোস্ট রিচ হবে বেশি এঙ্গেজমেন্টের মধ্যে লাইক আছে কমেন্ট আছে শেয়ার আছে কোনটা বেশি জরুরি আপনার জন্য মনে করেন ও এখানে অ্যাপেন্ডিটিতে আরেকটা বিষয় আছে আপনি যখন ছবি পোস্ট করেন শুধু ছবি প্রোফাইলে বা অন্য কোথাও দেখবেন ওটার কি ভিউইং ইউজার বেশি হয় এবং এস ক্রিয়েটর বেশি হয় এবং এঙ্গেজমেন্টটা ভালো থাকে তো আপনি আবার ছবি সারা শুধু লেখা পোস্ট করেন দুই লাইনের লেখা পোস্ট করেন ওইটাতে এক রকমের এঙ্গেজমেন্ট হয় আবার দেখবেন যে হচ্ছে অনেক বড় লেখা দিয়েছেন ওইটাতে এক রকমের এঙ্গেজমেন্ট হয় আবার লেখার সাথে ভিডিও দিয়েছেন ওইটাতে আরেক রকমের এঙ্গেজমেন্ট হয় মানুষ যুক্ত হয় আবার দেখবেন যে হচ্ছে কারো পোস্ট শেয়ার দিয়েছেন ওই ক্ষেত্রে আরেক ধরনের এঙ্গেজমেন্ট হয় তো আপনাকে দেখতে হবে আপনার পেজে যে কোনটা বেশি মানুষের কাছে আপনি পৌঁছাতে পারছেন যদি মনে হয় এমন যে আপনার কাস্টমাররা বড় বড় লেখাতে বেশি এঙ্গেজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাকে ওইটা ইউজ করতে হবে যদি বলা যায় না আমার কাস্টমাররা যদি আমি একটা ভিডিও বানাই দুই মিনিটে ওটাতে তারা বেশি এঙ্গেজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাকে ওইটার ক্ষেত্রে বেশি জোর দিতে হবে এরকম বিষয় আছে আর কি বোঝার একটা বিষয় আছে তো আমি ওয়েটটা একটু বলে দিই ওয়েট হচ্ছে কোনটা কত দামি লাইক দামি নাকি ফেসবুক কমেন্ট দামি নাকি শেয়ার দামি এইরকম একটা বিষয় চিন্তা করেন লাইক আমরা নর্মালি কি করি একটা পোস্ট চলে আসছে আমি না পড়ে একটা লাইক দিতেই পারি স্বাভাবিক খুব বেশি ভ্যালু ক্যারি করো না তবে যখনই একজন কমেন্টস করবে তখনই কি এটা ফেসবুকের কাছে ভ্যালু ক্যারি করবে তো লাইক দিয়ে ভালো লাগছে বেঝায় সে কি কমেন্ট করছে সো লাইকের থেকেও কমেন্ট বেশি দামি ফেসবুকের মধ্যে দেন যদি কেউ শেয়ার করে যে হচ্ছে লাইক ও দিছে কমেন্ট শেয়ার করে মানুষ কখন তার কাছে এতটাই ভালো লাগছে সে কিনা অন্যদেরকে জানাতে যাচ্ছে তো 
সবচেয়ে দামি যেটা দামি বলবো আসলে সবই লাগবে তবে শেয়ারটাও এই তিনটার মধ্যে থেকে শেয়ারের দামটা একটু বেশি আপনার কাছে বা ফেসবুকের কাছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটা পোস্ট হয়েছে লাইক হয়েছে দশ হাজার কিন্তু কমেন্ট হয়েছে মাত্র দুইশো শেয়ার একটাও হয় নাই এটার একটা কোন ভ্যালু আছে আপনার লাইক হয়েছে পাঁচ হাজার কমেন্ট হয়েছে পনেরোশো শেয়ার হয়েছে পনেরোটা বা বিশটা এটার ভ্যালু বেশি ওই দশ হাজারের লাইক চাইতে এটার কি ভ্যালু বেশি কারণ এখানে কমেন্টসের সংখ্যা বাড়ছে এখানে আবার শেয়ারের সংখ্যাও বাড়ছে আবার দেখা গেল আপনার লাইক হয়েছে দশ হাজার কমেন্টস হয় নাই বা কমেন্টস অল্প হয়েছে হয়তো বা পঞ্চাশটা বা একশোটা হয়েছে শেয়ার হয়েছে মনে করেন যে দু হাজার এটা ভ্যালু কি আরও বেশি অ্যাকচুয়ালি আপনাকে বুঝতে হবে এগুলো আসলে আপনি চাচ্ছেন কোনটা আপনাকে এমন পোস্টগুলো ক্রিয়েট করতে হবে যেগুলোতে মানুষ বাধ্য হয়ে জন্য কি করে কমেন্টস করে আপনি যদি দেখেন একটু যে ফেসবুকে যে বিশেষ করে ভাইরাল যে পোস্টগুলো হয় বিভিন্ন ট্রল পোস্টগুলো ফান পোস্টগুলো সবার কাছে আসে এগুলো কেন আসে এই যে তাদের মধ্যে লাইকও যত হয় কমেন্টস আসে তাদের যদি গালিও হয় কমেন্টস তো পড়তেছে ওইখানে এবং সেটা শেয়ার দিচ্ছে ট্রল করে মানুষ তো এই পোস্টগুলো দ্রুত বেশি সরায় তারপরে ফেসবুকে আরেকটা বিষয় আছে এটাকে বলছে ডিকে তো আপনি যদি খেয়াল করেন হঠাৎ করে দুই বছর আগের একটা পোস্ট আপনার ওয়ালে চলে আসছে আপনার বন্ধুর পোস্ট যে অমুক কমেন্টেড দিস পোস্ট সিন্স টোয়েন্টি সে দু সাল থেকে এই পোস্টে কমেন্টস করে আসতেছে এইরকম পোস্ট কি আপনার নজরে কখনো পড়েছে বা আপনি আপনার এই ছয় মাস আগের একটা পোস্টে হট করে কমেন্টস করেছেন ওইটা আবার আপনার বন্ধুদের ওয়ালে যায় এইরকম কি কারো চোখে পড়েছে কিনা এটা বলেন তো একজন চোখে আসছে আচ্ছা এই যে ফেসবুকে যে হচ্ছে ধরেন আপনার এটারও কিন্তু একটা এর গৌরব আছে ফেসবুকের বুঝছেন যখনই আপনার কোনো পোস্ট ধীরে ধীরে র্যাঙ্ক কমে গেল ওই পোস্টে আপনি কি করতে হবে রিপ্লাই করতে হবে কমেন্টস গুলোতে রিপ্লাই করতে হবে যে পোস্ট গুলো কমেন্টস হয় কমেন্টস গুলো রিপ্লাই হয় না একজনের যদি কমেন্ট থাকে তাহলে যদি রিপ্লাই না হয় ওইগুলো ধীরে 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 ডাউন হয়ে যায় যখনই কেউ কমেন্টস করে তখনই কেউ আবার তাকে তাদের কাছে পাঠায় দেয় এইটা আপনাকে বিষয়টা বুঝতে হবে যার কারণে মনে করেন আজকে আপনার পেজে হচ্ছে লাইক আছে দুইশো ছয় মাস পরে লাইক হয়ে গেছে দু হাজার এই যে ছয় মাস আগে যে পোস্ট গুলো আপনি করছিলেন এটা তো এই দু হাজার মানুষ হয়তো দেখে নাই জানে নাই আপনাকে এই বিষয়গুলো করতে হবে তো মোটামুটি আমরা এফিনিটি দেখলাম যে এফিনিটি হচ্ছে সামারি করি যত বেশি এংগেজমেন্ট নেওয়া যায় সে পোস্ট তত বেশি রিস্ক করে এখন এঙ্গেজমেন্ট কিভাবে নিতে হয় সেটা আমরা পরে দেখব তারপরে লাইক কমেন্ট শেয়ারের মধ্যে কোনটা বেশি প্রয়োজন আপনার জন্য সবগুলো থাকলে আরো বেটার তারপরে ডেকে এগুলো নেক্সট আসি এইবার এজ র্যাঙ্কটা বাড়াবো কিভাবে এখন প্রশ্ন ভাই আমরা তো আপনি বললেন র্যাঙ্ক 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 এখন এটা তো আমরা জানি না বাড়াবো কিভাবে র্যাঙ্ক বাড়ানোর কিছু অর্গানিক মেথড আছে আপনি তো টাকা পয়সা দিয়ে অটোমেটিক সেলস বাড়াইতে পারেন নো প্রবলেম ডেফিনেটলি এটা করতে পারেন টাকা পয়সা দিলে কিন্তু অর্গানিক কি করবেন হাউ টু মেক মোস্ট অফ এজ র্যাঙ্ক এনক্রেজ প্রথম কাজ করতে হবে আমাদের ক্রিয়েট এঙ্গেজিং কন্টেন্ট এঙ্গেজিং কন্টেন্ট মানে যে কন্টেন্টগুলো দেখলে মানুষ লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে এই ধরনের কন্টেন্ট আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আপনি এটা বিজনেস করছেন পাটালি গুড় নেই যদি একজন ভাইয়ের দেখলাম বা গুড় ব্যবসা করছেন আপনি গুর নিয়ে একটা লেখা লেখেন একটা কাহিনী লিখতে পারেন অবশ্যই কাহিনী কোনো কোনো না কোনো কাহিনী আছে এখানে আপনি সফটওয়্যার বিজনেস করছেন একটা সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনি ভালো করে বর্ণনা দেন দেখবেন যারা টেকনোলজি নিয়ে যারা কাজ করে তারা কি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাবে আপডেটেড নিউজ গুলো দেয় এগুলো একটা অর্গানিক রিচ বাড়ানোর কৌশল আর কি র্যাঙ্ক বাড়ানোর কৌশল তো আপনাকে সবসময় এঙ্গেজিং কন্টেন্ট গুলো তৈরি করতে হবে আপনি এমন একটা ছবি দিচ্ছেন পোস্টের সাথে যে ছবিটাই কি বাজে খারাপ লাগতেছে দেখতে মানে কোনো 
আকর্ষণ না ছবির মধ্যে ওইটা হবে না ওটা এনগেজিং পোস্ট না আপনি চিন্তা করেন যে আপনি যে ছবিটা দিয়েছেন ওটা থেকে আপনি যদি অন্য কারো পেজে হইতো এটা আপনি লাইক করতেন না তাহলে অন্য কেউ লাইক করবে না সিম্পল বিষয় ইউজ কল টু অ্যাকশন বাটন আমরা কি কল টু অ্যাকশন বাটন অ্যাড করতে পারি যেমন আমরা যদি কোনো পেজের পেজে তো আমরা এটা করতে পারি আমরা জানি আমরা পোস্ট করার সময় এটা অ্যাড করতে পারি বিভিন্ন ভাবে যে যখন আপনি কোনো ফেসবুক পেজে যখন পোস্ট করছেন তখন দেখেন একটা অপশন থাকে এখানে ইউজ বাটন ফেসবুক পেজে গেলেন পেজে গিয়ে আপনি যখন কোনো পোস্ট করবেন এখান থেকে যে ক্রিয়েট পোস্ট ক্রিয়েট পোস্টে গিয়ে এখানে একটা ক্লিক দেবেন এই যে গেট মেসেজেস বা গেট কলস চেক আমি যদি গেট মেসেজ দিই এটা আমার পোস্টের সাথে যুক্ত হবে বুঝছেন পোস্টের সাথে যুক্ত হবে আমি একটা পোস্ট করে দেখি অ্যাকচুয়ালি আমি একটা পোস্ট করে দেখি মনে করেন হচ্ছে কোনটা পোস্ট করি এটা পোস্ট করি দিলাম দেওয়ার পরে আমি এটাকে পোস্ট করে দিলাম এখন দেখেন আমার এই পোস্টের সাথে কিন্তু এটা বাটন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখছেন এই যে বাটনটা মানে এটা থাকার কারণটা কি খুব সহজেই একজন অডিয়েন্স এইখানে ক্লিক করে কি করতে পারে আমাকে মেসেজ করতে পারবে এটা একটা ওয়ে পোস্টের সাথে বিভিন্ন ফোন কল নাম্বার যুক্ত করে দেওয়া এই যুক্ত করে দেওয়া ইউজ কল টেশন বাটন আমরা দেখে ফেললাম পোস্ট লিঙ্ক ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস আপনি কি কয়েক ধরনের পোস্ট গুলি করতে হবে কখন আপনাকে লিঙ্ক পোস্ট করে দেখতে হবে যে এইটা আমার রিস্ক কেমন হচ্ছে বিভিন্ন ফটো পোস্ট করতে হবে ভিডিও পোস্ট করতে হবে দেখতে পাবো যে কোন শর্ট ভিডিও ভালো রিস হচ্ছে নাকি লেন্দি ভিডিও ভালো রিস হচ্ছে নাকি মোটামুটি দশ বারো মিনিটের ভিডিও রিস হচ্ছে যেটা বেশি বেশি রিচ হবে ওইটাকে বেশি বেশি রাখবেন বাকি গুলোকেও কি পোস্ট করার চেষ্টা করবেন যাতে ওইগুলো রিচ হয় তারপরে কিচ কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড সিম্পল অনেকেই আমরা অনেক কিছু জানি বিধায় অনেক বড় বড় করে কিছু লিখতে পারি অ্যাকচুয়ালি দিন শেষে বড় পোস্ট কেউ করতে চায় না যত অল্প কথা আপনি বোঝাতে পারবেন কাস্টমারকে তত কি আপনার পোস্টে এঙ্গেজমেন্ট বেশি এবং এরা ফেসবুকেও কি র্যাঙ্কটা ভালো আসবে তারপরে বি রিলেভেন্ট পোস্ট হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম ইউ আপনি পেজে যদি আপনি ব্যবসায়িক একটা পেজ খুলে বসেছেন ফুড নিয়ে ওই পেজে আপনি এখন পোস্ট করছেন হচ্ছে ফানি ভিডিও নিয়ে আসেন যেটা কিনা খাবার সাথে কোনো সম্পর্কই নাই তো নির্ঘাত কি হবে ওই পেজের কন্টেন্টের সাথে ওই ভিডিওটার মিল থাকলো না এবং অডিয়েন্স গুলো ওটাতে এঙ্গেজ হবে না যখনই এঙ্গেজ হলো না তখনই আপনার কি এজ র্যাঙ্ক গুলো কমে যায় আপনি যদি একটা ফান কিছু পোস্ট করেন চিন্তা করতে হবে ওইটা আপনার ওই টপিকের সাথে কোনো না কোনো ভাবে ম্যাচ করে কিনা হ্যাঁ অনেক ফানে ভিডিও থাকতে পারে ফুড নেয়া যেটা আপনার ফুডের সাথে ম্যাচ করে ওই ভিডিও আপনি পোস্ট করতে পারেন কিন্তু এমন কোন ভিডিও বা এমন কোন ছবি বা এমন কোন পোস্ট যেমন আপনি কাজ করছেন সফটওয়্যার নিয়ে এখন আপনি পোস্ট করছেন রাজনীতি নিয়ে ঠিক আছে যেহেতু আমার জানি ফেসবুক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই ব্যবহার করে এগুলোকে তারা ক্যাচ করতে পারে তো কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং যখন আপনি রিলেভেন্ট পোস্ট করবেন না তখন কি করবেন মানুষজন আনফলো করে চলে যাবে আনলাইক করে চলে যাবে ফেসবুক পেজে ঠিক আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর ফ্যান্স অ্যান্ড অডিয়েন্স যারা যুক্ত আছে তাদেরকে আপনার বুঝতে হবে তারা আসলে কি চাচ্ছে তারা কি আসলে কমেন্টস করে তারা কি জানতে চায় বা তারা কেন এঙ্গেজ হয় না আপনার সাথে এগুলোকে একটু খোঁজার চিন্তা ভাবনা করতে হবে একটু খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে এবং বিশেষ করে আপনার বন্ধুদের আপনি কজনকে যুক্ত করতে পেরেছেন আপনার পেজের সাথে বা তারা কেন যুক্ত হচ্ছেন তাদের কাছ থেকে আপনি শুনতে পারেন এবং শুধুমাত্র ধরেন যে আপনার কোনো বন্ধু যুক্ত হয়েছে তার বন্ধুকে আপনি যুক্ত করে ফেলেন মানে আপনার বন্ধুর বন্ধু আপনার কোনো অডিয়েন্স আছে ওই অডিয়েন্সের বন্ধুরা কারা আছে তাদেরকে আপনি যুক্ত করেন চেষ্টা করতে হবে যদি দেখা যায় যে আপনার কোনো বন্ধু যুক্ত আছে তার মাধ্যমে তার আরো দুজন বন্ধু যুক্ত আছে এটার ক্ষেত্রে কি অবশ্যই আপনার ফেসবুকের কাছে প্রাধান্য বেশি থাকবে কারণ আপনার পেজটা এতই ভালো আপনার বন্ধু তো যুক্ত হয়েছে হয়েছে ওর বোন আর যে বন্ধুগুলো আছে ওদেরকে যুক্ত করাইছে এখানে আপনার পোস্টগুলো রিচ করবে বেশি 
कस्टमर गो सर जाए अश्लील भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों मन करते जो बेसि लाइक त्रासेड बना फेसबुक पेज आज एक हजार लाइक नहीं कोटी टाइम सेल कर पत्रिका तेज गत आगे रिसेंट पत्रिका तेज एक हजार लाइक नहीं नाम बोलना एक हजार लाइक नहीं अथच ती कोटी टा सेल कर क्षतर कारण विषय डिपेन्डे कथा क्राइटेरिया इनकामिया सब सब 
তো আপনি আপনার পার্সোনাল হোক বা ব্যবসায়িক হোক কিভাবে আপনি ওইটাকে এঙ্গেজ করবেন আপনি ইমেজ দিতে পারেন ইনফোগ্রাফিক অ্যাড করতে পারেন ইনফোগ্রাফিক্স হচ্ছে বিভিন্ন তথ্যবহুল পোস্ট আমি যদি সার্চ করি এইখানে গিয়ে দি হেলথ ইনফোগ্রাফিক ইনফোগ্রাফিক আপনার এখন যে ক্যাটাগরি আর কি যে ক্যাটাগরি নিয়ে আপনি কাজ করছেন অনেকেই পার্সোনাল পেজ থাকে জিম নিয়ে ব্যায়াম আদার্স যে হচ্ছে টপিক গুলো নিয়ে আমি যদি একটা ক্লিক করি দেখেন এই যে এই ক্যাটাগরির যে ছবিগুলো এগুলো টু মাছ এঙ্গেজিং হয় মানুষ এগুলো পরে এটা কি সবাই পরে আপনিও পড়েন আমিও পড়ি বুঝছেন তো এই ইনফোগ্রাফিক গুলো আপনাকে শেয়ার করতে হবে এখন আপনার যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি যদি কোনো ইনফোগ্রাফিক আপনার থাকে যদি নিতে আপনি খুঁজে পান বা আপনি বানাইতে পারেন সেই হিসাবে আপনাকে এটা ইউজ করতে হবে আপনি ইয়োগা শেখাচ্ছেন মনে করেন ইয়োগা নিয়ে কি প্রচুর পরিমাণের হচ্ছে এ আছে ইনফোগ্রাফিক আছে আপনি ফুটবল খেলা শেখাচ্ছেন আপনি হচ্ছে পার্সোনাল পেজ আপনি দাবা খেলা শেখাচ্ছেন আপনি তো গান করছেন ঠিক আছে আপনি গান লেখেন এখানে সিং ইনফোগ্রাফিক বা সং ইনফোগ্রাফিক অনেক কিছু আছে সো এটা আপনি খুঁজতে হবে এখন আপনাদের যেই যার যেটা টপিক সেই টপিক নিয়ে কি ওইগুলা পোস্ট করবেন অন্তত পক্ষে দিনে দুইটা বা একটা মানুষ তথ্য আপনার কাছ থেকে পেল যারা তথ্য দিতে পারে তখন ওই পেজের অডিয়েন্স গুলো এমনিতে থাকে ইভেন আমিও থাকি আমার মেম ঠিক আছে মেম তো আমরা সবাই বুঝি যে রিলেভেন্ট অনেক মেম থাকে দেখবেন যে বাংলাদেশের যে অনেক বড় বড় পেজ গুলো তারা কি হঠাৎ করে একটা ফানে মেম শেয়ার করে এবং রিলেভেন্ট মেম শেয়ার করে আপনি এখানে সার্চ করেন হেলথ মেম যেটা খুঁজে পেতে সহজ হচ্ছে আমি সেটাতে বোঝাচ্ছি আর কি বিষয়টা আসলে এমন এই যে এই যে এই ছবি দিয়ে ছবির মধ্যে কিছু কিছু যে লিখে রাখে এইগুলোকে বলা হয় হচ্ছে মেম আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের টপিক রিলেভেন্ট যার যে টপিক পার্সোনাল ব্যবসায়ী যেটাই হোক ওই টপিকে প্রচুর পরিমাণে মেম পাবেন ওই মেম গুলো মাঝে মধ্যে পোস্ট করতে হয় বিশেষ করে এই ছবিগুলো সবাই পরে পরে কমেন্টস করে লাইক করে বা হাহা রিয়েক্ট দেয় ঠিক আছে বা লাভ রিয়েক্ট দেয় এই আপনার মেম পোস্ট করতে হবে দেন কার্টুনস কিছু পোস্টার পিকচার আছে আপনাকে কার্টুন পোস্ট করতে পারেন তারপরে বিহাইন্ড দা সিন হুম দেখবেন যে এখন যে পার্সোনাল ভিডিও হোক বা ব্যবসায়িক যে ভিডিও গুলো হোক একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে ওই প্রোডাক্টটা সে কেমনে বানাইছে দশ সেকেন্ডে বা বিশ সেকেন্ড সে দেখায় দিচ্ছে এটা টু মাস এফেক্টিভ আপনি একটা ডান্স করেছেন ওই ডান্সের ইন দা বিহাইন্ডে কি ছিল ক্যামেরা ধরে কি ফান করলেন সেটা কি আপনাকে দেখায় দেওয়া হচ্ছে छबी আপনি যে ছবিগুলো যে পোস্ট করছেন ছবিগুলো বা ব্যানার গুলো বা ভিডিও গুলো সেগুলো অবশ্যই ইন্টারেক্টিভ হতে হবে মানে দেখার মতো হতে হবে ঠিক আছে গ্রাফিক্স এলিমেন্ট গুলো ভালো হতে হবে আপনি বিভিন্ন পোল ক্রিয়েট করতে পারেন পোল তো বোঝেন যে ভোট ভোটিং যে সিস্টেম ফেসবুকে কিন্তু পোল ক্রিয়েট করা যায় তো পোল ক্রিয়েট করলে কি হয় মানুষজন কি করে সেইখানে অটোমেটিক প্রশ্ন উত্তর দিতে আসে বা কমেন্টস করতে আসে যেমন থাকে না যে এই পোস্টে কমেন্টস করে আসেন বা হা লেখেন বা না লেখেন অথবা ডান লেখেন বা ইয়েস লেখেন বা ভোট দেন কেন করে এগুলো মানুষের এংগেজমেন্ট ওনারা চায় এংগেজমেন্ট হলে কি হবে ওই পোস্টটা বেশি বেশি রিচ হবে কোটেশন এবং টিপস দিতে পারে কোটেশন তো আমরা সবাই জানি যে হচ্ছে আপনি যদি সার্চ করেন এইখানে এসে কোটেশন বলতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাণী এগুলো মানুষ খুব পড়ে হুম আপনার চোখের সামনে যদি এটা পড়ে ইভেন আমি বিলিভ করি এটা আপনিও পড়েন আসলে দেখি কি বলছে এইগুলাকে বলা হয় কোটেশন টাই আপনার কাস্টমার বা আপনার অডিয়েন্স বা আপনার ফ্যান ফলোয়ার যে আপনার থেকে দিনে একটা করেও যদি কোট কোর্স পায় এংগেজ থাকে বেশি আপনার সাথে এটা একটা এংগেজিং পোস্ট করার ওয়ে 
তারপর বিভিন্ন বিষয়ে টিপস দিতে পারেন আপনি বাসি বাজান টিপস দেন বাসি কেমনে বাজায় আপনি হচ্ছে দেখা যায় যে কি বলে এটাকে ভালো রান্না করেন ফুড বিক্রি করছেন ওই রান্নাটা আপনি কেমনে করলেন বা কিভাবে রান্না করতো এটা টিপস দিয়ে দেন ফেসবুকে বিভিন্ন অফার দিতে পারেন যেমন থাকে এরকম যে হচ্ছে আপনার এই পণ্যটা রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে যদি যারা করতে চান তাহলে এই অফারটা পাবেন পার্সেস করলে এটা সেইটা বা কুপন দিতে পারেন এইগুলোতে বা বলতে পারেন যে যারা পাঁচটা করে শেয়ার দেবেন তাদেরকে আমি কুপন দেব ফলে কি হয় এগুলোতে অটোমেটিক তো এঙ্গেজমেন্ট থাকেই এবং আপনি এক দিল দুই পাখি মারা যায় আপনি মাইল স্টোন দিতে পারেন মাইল স্টোন বলতে একটা টার্গেট দিতে পারেন টার্গেট যে এই এই টার্গেটটা পূরণ হলে আমরা এটা করতে যাচ্ছি দেখবেন অনেক সেলিব্রিটিরা করে এইসব তারপরে ইনফরমেটিভ নোটস আপনি কিছু জানেন কোন বিষয়ে তথ্য বহু একটা নোটস লিখেন যদিও ফেসবুকে পেজে আগে নোটস লেখা যেত এখন নোটস লেখা যায় না সেটাকে আপনি ফাইল আকারে দিতে পারেন ফাইল বলতে ফেসবুকে যে পেজ বা গ্রুপ আছে ওখানে ফাইল আপলোড করা যায় দরকারি ফাইল যেগুলো অডিয়েন্সের প্রয়োজন হয় ওই ফাইলসগুলো আপনি দিয়ে দেন তাদেরকে বা আমরা হয়তো বা এই ফাইলগুলো নিতে চাইলে আপনি এখানে একটা সাইন আপ করে দেন আদার্স দে লিড সংগ্রহ করার বিভিন্ন পদ্ধতি অ্যাড করতে পারেন ইন্টারভিউস অফ ইনফ্লুয়েন্সার খুবই কার্যকরী একটা বিষয় যারা সেলিব্রিটি যারা আছে হ্যাঁ বা যারা অলরেডি পরিচিত তাদেরকে আপনাকে ধরে নিয়ে আসেন এসে ভাই একটু আপনার হাতে জাস্ট দশ মিনিট টক শো করতে চাই ফেসবুক লাইভে দেখবেন যে এত বড় বড় সেলিব্রিটি এখন আছে তারা কি শুধুমাত্র টক শো দিয়ে ভাইরাল বুঝতে পারছেন এবং এমনও পেজ আছে যে সে কি সপ্তাহে প্রতিদিন একটি করে একজন করে সেলিব্রিটি নিয়ে আসে টক শো করার জন্য কেন নিয়ে আসে ওই ইনফ্লুয়েন্সারদের পরিস্থিতিটা আছে ওই ইনফ্লুয়েন্সারদের যারা ফ্যান ফলোয়ার তারা কি হচ্ছে তার পেজের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার গ্রুপে গিয়ে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে সো তারা পোটেনশিয়াল কাস্টমার হয়তো বা তার কাস্টমারে পরিণত হচ্ছে অথবা তার ফ্যান বেজে পরিণত হচ্ছে তারপরে আপনি কিছু কন্টেস্ট করতে পারেন আপনার ব্যবসা নিয়ে আপনি কন্টেস্ট কন্টেস্ট বলতে একটা প্রতিযোগিতা কম্পিটিশন ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ এগুলা বিভিন্ন কিছু আপনি দিয়ে আপনার অডিয়েন্সদেরকে আপনি এঙ্গেজ রাখতে পারেন ঠিক আছে এখন বলেন এখানে কি এমন কোনো বিষয় আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আপনার পার্সোনাল অথবা ব্যবসায়ী কিছু পার্থক্য আছে আমার কিন্তু মনে হয় না যে পার্থক্য নাই বা এইরকম फेसबुके पोस्ट कर দেখবেন এগুলো গ্রুপে তারপরে পেজে যে পোস্ট অপশন থাকে কোশ্চেন অ্যাড করা যায় ভোটিং সিস্টেম করা যায় আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি মিনিট দশেক আপনাদের প্রশ্ন নেব পেজে আই থিঙ্ক পোল দেওয়ার অপশন এখনো নাই দেখতে হবে অনেক অপশন তো অ্যাকচুয়ালি আপডেট করে দিছে পারভেজ উদ্দিন মোল্লা ভাই আছেন অনুরোধ করছি ভাই হ্যাঁ ইয়ে করেন না পেজে অ্যাকচুয়ালি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ পেজে অ্যাকচুয়ালি আর আপলোড ক্রিয়েট করা যাচ্ছে আপনি গ্রুপে আপলোড ক্রিয়েট করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটি করেন ভাই হলো আমার যে ফেসবুক পেজে ইউজার নেম ক্রিয়েট করতে পারি নাই হ্যাঁ কি করে করি এটা ফার্স্টে বলেছি আপনার পেজে মেবি তিনটা লাইক আছে তাই না তিনটা বা চার পাঁচটা লাইক আছে এমন বলেছি গতকাল গত দিন ক্লাসে আর কি যে মিনিমাম পঁচিশটা লাইক যখন থাকবে তখন আপনাকে নাম চেঞ্জ করার অপশন দেবে যদি তারপরেও চেঞ্জ করতে না পারেন পঁচিশটা লাইক হওয়ার পরে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার পেজে অন্য কাউকে অ্যাডমিন করতে পারেন অ্যাডমিন করে তার মাধ্যমে নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন লাইক হওয়ার পরে জি এটা একটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট আর কি ওকে নেক্সট রবিন হাসান ভাই আছে পেজে সব কিছু ওকে আছে তো জি জি মোটামুটি ওকে আছে আপনার আপনার <laughs> 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 
আচ্ছা <laughs> খুব কম নিতে পারবো আর কি সর্দার মান্না ভাই আছেন তারপর আমি চেষ্টা করেছি ফেসবুক পেজ তৈরি করার আর অনেক চেষ্টা করার পরে ওই যে ওয়েবসাইট এর যে লিংকটা ওটা তৈরি করতে পেরেছি देखते আমি তো ট্যাবে কাজ চালাচ্ছি কিন্তু ওইখানে যে ওকে ওই ওকে বাটনটা আমি তো মানে দিচ্ছি তারপরেও হচ্ছে তারপর যদি আপনার যেটা বললেন আর কি আপনি আমাকে লিঙ্কটা পাঠাই দিয়েন বিশেষ করে যারা এইরকম সমস্যাতে আছেন দু একজন যারা লিঙ্কটা পাঠাতে পারেন আমি সময় করে দেখে দিব না হ্যাঁ चुपचाप अनुरोध कर ट्राई कर मेसेजर फीचारे ग्रुप 
জি সবগুলো থাকবে না এখানে জি আমি যে পোস্টগুলো করি অ্যাডমিন মনিটর যে পোস্টগুলো করে সবগুলো এই ফিচার ট্যাবের মধ্যে আসে ঠিক আছে এখানে খুঁজে পাবেন সারবে সারবে হিউম্যান ফাউন্ডেশন কোর্স এটা না হ্যাঁ কোর্স যেটা আচ্ছা আচ্ছা যুক্ত হবেন আমি আমি এটা নিয়ে কনফিউশন আছে লিংকটা লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি আমি চ্যাট বক্সে যুক্ত হয়ে নিন জি এটা দিয়ে দিলাম এটা নিয়ে গিয়ে করতে পারতাম তো স্যার আমার তো একটু চেক করে দেখেন আমি তো এটা অনেক আগে আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্ক হচ্ছে আপনারা তিন থেকে চার পাঁচটা পোস্ট করবেন বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে বিশেষ করে কোটেশন দিয়ে বা মিম দিয়ে একটু খোঁজার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আর এই যে ইনস্ট্যান্ট অটো রিপ্লাই যেটা পার্সোনাল পার্সোনাল পেজে করব নাকি পার্সোনাল পেজে ভাই পার্সোনাল পেজে এবং হচ্ছে আপনাদের যে অটো রেসপন্স যেটা আমি দেখালাম আজকে ফেসবুক অটোমেশন যেটা এটাকে সবাইকে করতে হবে যাদের যাদের পেজ তৈরি করা আছে আর কি আর এখনো যারা পেজ তৈরি করেন নাই তারা পেজ তৈরি করে ফেলেন এবং এই অটো রেসপন্স যেটা আপনি পোস্ট করলে করতে পারেন পোস্ট বলতে যে আপনাকে যেটা আজকে দেখলাম যে মিম পোস্ট করতে হয় বা ছবি পোস্ট করতে হয় এগুলো করতে পারলে ভালো আপনার পেজটা একটু সচল হবে এটা যদি যদি নাও কারণ অন্তত পক্ষে দেখানোর জন্য আপনি অটো রেসপন্সটা সেটআপ করে ফেলবেন বিভিন্ন যে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই আদার্স এর বিষয়গুলো আর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি দেখা হবে কথা হবে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ